Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bienvenue aux nocturnes du plan de Rome. Cette nouvelle saison commence de façon un peu particulière, puisqu'en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'amphithéâtre n'est aujourd'hui occupé que par les membres de l'équipe des nocturnes. Mais nous avons tenu à maintenir l'esprit du direct et j'espère que vous êtes nombreux devant vos écrans. Nous allons, à la fin de la séance, faire comme d'habitude, c'est-à-dire répondre aux questions en direct. Vous pouvez poser vos questions par écrit pendant la séance. Elles nous seront lues par un des membres de l'équipe à la fin. Les marchés de Trajan, le sujet d'aujourd'hui, ont deux particularités étonnantes. La première particularité, c'est qu'aujourd'hui, de jour comme de nuit, c'est avec le Colisée un des éléments les plus visibles et les plus imposants de la Rome antique. Alors que dans l'Antiquité, ils étaient cachés. Et ils sont restés d'ailleurs pratiquement invisibles jusqu'à une époque très récente. La deuxième particularité, c'est qu'ils portent un faux nom. Ce ne sont pas des marchés. Nous verrons donc d'abord quelle, est, quelle était réellement leur utilisation. Ce qu'ils étaient, c'est une immense structure de soutien destinée à étayer la colline du Quirinal, entaillée pour permettre la construction du forum de Trajan. Nous verrons ensuite comment les ingénieurs de Trajan ont fait d'une pierre deux coups. Au lieu de faire un simple mur de soutènement, ils ont créé une structure avec des pièces utilisables pour différentes fonctions. Ces espaces font aujourd'hui partie des structures architecturales les mieux préservées de la Rome antique et nous verrons l'histoire de leur conservation. Pour finir, Sophie vous emmènera visiter interactivement cet ensemble. Cette modélisation adaptée à la visite virtuelle, qui est une première, est un véritable exploit des ingénieurs du CIREV. Car la structure des marchés de Trajan est extrêmement complexe. Il s'agit d'une version en cours de développement que vous êtes les premiers à découvrir. Et je vous prie d'avance d'excuser les imperfections. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Lucrezia Ungaro, qui est la directrice des musées des forums impériaux, qui sont précisément implantés à l'intérieur des marchés de Trajan. Lucrezia Ungaro nous a ouvert les portes de son musée et nous a fourni toute la documentation disponible. L'histoire des marchés de Trajan commence par une histoire de place dans tous les sens du mot. Pendant l'époque républicaine, Rome, comme toutes les villes romaines, comme toutes les villes antiques, a une place principale que l'on appelle le Forum chez les Romains, qu'on va appeler le Forum républicain à Rome, et qui est situé dans une zone à peu près plate, entre trois collines, le Palatin, qui est la colline fondatrice, le Capitole, qui porte la citadelle et le temple à Jupiter, très bon, très grand, et le Quirinal. À la fin de la période républicaine, Rome est devenue la capitale d'un très vaste empire, et ce vieux forum est insuffisant pour les fonctions de représentation et les espaces administratifs nécessaires à cette nouvelle capitale. César, le premier, va construire un nouveau forum. Puis, ce sera le tour d'Auguste, puis celui de Vespasien. Ensuite, Domitien fera un forum entre les, dans l'espace laissé libre entre le forum de Vespasien et celui d'Auguste. Mais comme sa mémoire sera condamnée, ce forum ne portera pas son nom, il portera le nom de son successeur, Nerva. Donc voilà la situation à la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, tout l'espace plat est maintenant occupé. 
Domitien, qui avait l'intention de construire un nouveau forum, semble-t-il, une grande place monumentale avec un infait, entreprend le projet fou de creuser la colline du Quirinal sur son flanc ouest. C'est son successeur, enfin un de ses successeurs, Trajan, qui va euh, faire le travail en réalité. Le, le projet de, de Trajan est extraordinaire, puisqu'il va, consi va consister à entailler une crête rocheuse qui reliait le Capitole au Quirinal. Cette crête rocheuse avait simplement un point bas au niveau du monument de Victor Emmanuel, l'actuel, que l'on voit sur la gauche de l'écran. Ce point bas formait une sorte de petit col qui, permet de, qui permettait de rejoindre la zone des forums et la zone du champ de Mars. L'ancienne muraille de Rome, la muraille servienne, qui avait été construite probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui avait été refaite au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui englobait les sept collines de Rome, mais sur un espace beaucoup plus restreint que la muraille aurélienne qui sera construite, elle, à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Cette muraille servienne donc, courait sur cet éperon rocheux et on pouvait la franchir à la porte, par la Porta Fontinalis qui se trouvait précisément sur le petit col dont j'ai parlé tout à l'heure. On a du mal aujourd'hui à se rendre compte de la pente qui a été excavée. Ben, ne serait-ce que parce que là où la photo a été prise, sur la via des Ifori Imperiali, on se trouve 5 mètres hein, au-dessus du niveau antique. Donc les Romains de l'Antiquité étaient 5 mètres plus bas. Mais nous avons au moins deux points de repère. À gauche de, de l'image, il y a les fondations de la Porta Fontinalis au pied du monument de Victor Emmanuel. Donc on sait qu'à cet endroit-là, eh on est à la base de l'ancienne muraille servienne. Le deuxième point de repère est à la droite de l'écran. Vous voyez tout en haut à droite la torée des Lémilitiers qui a été construite au Moyen Âge. Eh bien, cette tour a ses fondations posées sur le sol originel de la colline du Quirinal, non entaillée. Alors comment savons-nous que la pente était à peu près régulière entre ces deux points de repère Eh bien parce que nous savons que la colonne Trajane marque la hauteur de la terre excavée. Nous le savons parce que c'est écrit sur la base. Cette colonne mesure environ 40 mètres de haut avec sa base et voilà ce qui est écrit. Ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus, pour faire savoir de quelle hauteur la colline et l'endroit ont été excavés par de si grands travaux. Un texte de Dion Cassius, qui est un historien romain du début du IIIe siècle après Jésus-Christ, mais qui écrit en grec, nous dit à peu près la même chose. Pantos gartu coriu e keinu oreinu antos, catescafe tosuton oson, okion aniskei. En effet, tout cet endroit étant montagneux, il, c'est-à-dire Trajan, il l'excava de toute la hauteur de la colonne. Ce fut un travail extraordinaire. On estime qu'environ 316 000 m3 de matériaux ont été enlevés sans compter les édifices détruits, la muraille servienne et tous les autres édifices qui étaient sur cette crête rocheuse. Et là, le cubage, on ne peut pas l'estimer. Simplement, pour ces 316 000 m3 de matériaux, on estime qu'il a fallu 52 600 journées de travail. Alors, le chiffre paraît énorme, mais à 200 ouvriers, ça ne représente qu'une année de travail. Il faut ajouter, simplement pour le creusement, il faut ajouter ceux qui transportent les, les paniers avec, avec les matériaux, il faut ajouter les conducteurs de, de chariots qui vont transporter tout cela. On estime qu'il y avait environ 1000 personnes sur le chantier pendant un an, simplement pour faire l'entaille. 
Alors, vous remarquez sur l'image de droite que la colonne Trajane se trouve dans la zone qui n'a pas été excavée. Elle est juste en bordure de la, de la crête rocheuse. Et vous remarquez aussi à droite que le forum d'Auguste et le forum de César, le forum Iulium, ont été légèrement impactés par cette excavation et qu'ils ont dû être partiellement reconstruits. Les briques qui ont été retrouvées pendant les fouilles archéologiques de ce secteur, les briques qui portent des estampilles, nous apprennent deux choses intéressantes. La première, c'est que le chantier a bien été commencé par Domitien. Alors, on le savait déjà par un texte d'Aurélius Victor qui nous dit que Domitien, euh, que Trajan a terminé des forums commencés par euh, Trajan a terminé des forums commencés par Domitien, mais vous voyez, cette brique porte les stampilles d'une fabrique de Domitie. Alors, ce ne sont pas les, c'est pas la famille de Domitien à proprement, à proprement parler, mais c'est une famille qui a été adoptée par sa famille à lui, qui porte le même nom et qui est contemporaine de Domitien. Donc, ces briques ont été produites entre 60 et 93 après Jésus-Christ. L'autre information intéressante. Eh bien, c'est que sur 150 noms de propriétaires de fabriques de briques qui ont été identifiés sur les estampilles, eh bien, 50 sont des femmes. Ça veut dire qu'il y avait des femmes qui étaient propriétaires de fabriques de briques. Et ce qui est encore plus étonnant pour celle-ci, pour cette brique-là, c'est qu'on voit qu'elle a été fabriquée par, dans une usine, si je puis dire, dans une briqueterie, qui appartenait à la femme de l'empereur Trajan lui-même, Plotine. L'ingénieur qui a été chargé de tous ces travaux est l'ingénieur principal de Trajan, Apollodore de Damas, qui est connu, qui est bien connu, qui a écrit aussi un livre de polyorcétique, c'est-à-dire l'art de prendre une ville avec les machines. C'était le sujet d'une nos nocturnes il y a quelques années. Alors comment... Comment les ingénieurs ont-ils procédé Eh bien, au lieu de simplement construire un mur, un mur simple, ils ont construit des structures étagées, un petit peu comme les gradins d'un théâtre. On va, pour simplifier, distinguer quatre grands espaces. Le grand hall, le corps central, la via biberatica, et le grand hémicycle. Le grand hall, c'est aujourd'hui l'entrée du musée, l'entrée aussi du site archéologique. Dans l'Antiquité, c'était une des entrées de ce grand complexe, une des entrées hautes du grand du complexe. La, la rue qui était devant était beaucoup moins, beaucoup moins grande, beaucoup moins large que celle d'aujourd'hui, et la façade a été très abîmée. L'intérieur, en revanche, est resté bien conservé, même si tous les encadrements que vous voyez des boutiques sont des encadrements qui ont été refaits dans la restauration des années 30. Mais la couverture, toutes les voûtes sont d'origine. Le corps, le corps central est la partie importante, la partie, la partie centrale, comme l'on indique, de cette, de cette structure. Alors, dans l'Antiquité, on pouvait y entrer soit par la Via Biberatica, soit par la rue Haute qui se trouve de l'autre côté, du côté nord-est. Aujourd'hui, on accède depuis le Grand Hall par l'intérieur à, euh, à ce corps central, à chacun des trois niveaux, mais ce sont des ouvertures qui ont été faites postérieurement. À l'origine, il n'y avait pas de communication entre le Grand Hall et le corps central. Ce, ce corps central donnait probablement par une partie qui est aujourd'hui détruite sur l'arc qui traverse la Via Biberatica. Et de là, on pouvait parcourir un espace de service qui courait au-dessus des boutiques qui se trouvent à droite et qui sont aujourd'hui détruites. La, la grandeur, la solennité du grand puits de central, du grand puits de lumière qui est au milieu de ce corps central, laisse penser que c'était là le cœur de l'administration. C'était probablement là le siège du procurateur Fori 
Trajani, donc l'administrateur principal du forum de Trajan. La Via Biberatica, elle, elle est un peu comme le maignanum d'un théâtre, c'est-à-dire le, le replat qui sépare les gradins hauts des gradins bas. À gauche, vous avez comme les gradins hauts, vous avez euh, le, le grand hall, nous étions tout à l'heure, donc le niveau, le niveau du rez-de-chaussée du grand hall, celui par lequel on entre aujourd'hui, c'est ici le deuxième, le deuxième niveau. Et toujours dans la partie haute, on a à notre gauche le corps central. À droite, eh bien, c'est le grand hémicycle, c'est la partie basse du, euh, du complexe. La Via Biberatica permettait de relier le quartier de Subur au quartier du Champ de Mars. Elle n'était pas praticable par les chariots parce que du côté de Subur, elle est terminée par des escaliers. D'ailleurs, aujourd'hui, comme vous voyez sur les dalles qui sont encore conservées dans la Via Biberatica et qui sont pour une bonne partie les dalles d'origine, eh bien, on n'a pas de traces de chariots. On ne connaît pas le nom de cette rue dans l'Antiquité. Le, le nom Biberatica qui lui est donné vient de l'époque du Moyen Âge. Le mot Biberatica dérive du latin biberé qui signifie boire. Alors, ça ne signifie pas forcément que c'était la rue des débits de boissons. Euh, ça peut être aussi, ce nom-là peut venir aussi du fait qu'il y a de nombreuses sources d'eau dans ce, dans ce secteur. Mais peut-être aussi qu'il y avait des débits de boissons dans, la, dans cette rue. Dernière, quatrième et dernière grande partie de ces, de ces marchés de Trajan, eh c'est le grand hémicycle qui, lui, est la partie basse de la structure des témans. Sur sa partie supérieure, il, était, il, il bordait euh, la Via Biberatica. Il y avait des boutiques qui étaient construites qui donnaient sur la Via Biberatica. Ce qui veut dire que cette Via Biberatica était en fait beaucoup plus sombre, est entourée de boutiques des deux côtés et beaucoup plus sombre qu'elle n'est aujourd'hui. Devant les boutiques, du côté du forum, il y avait une terrasse. Cette terrasse existe toujours. Quand on la parcourt aujourd'hui, on a une magnifique vue sur le forum de Trajan, mais dans l'Antiquité, la vue était complètement bornée par un mur, le mur qui entourait le forum de Trajan et dont on voit la trace de l'exèdre à gauche de l'image. Il reste encore le, la, base, la base du mur qui est là. On passait de, euh, du sommet de, du grand hémicycle au rez-de-chaussée par deux escaliers qui se trouvaient à chacune des extrémités. Le niveau intermédiaire était composé de 12 boutiques qui s'ouvraient sur un couloir en arc de cercle, couloir qui était éclairé par les grandes fenêtres que l'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit principalement quand on regarde les marchés de Trajan depuis la Via des Ifori Imperiali. Quant au rez-de-chaussée, il est occupé par 11 boutiques plus petites qui étaient décorées au sol de mosaïques blanches et noires et dont les murs était peint. On pense qu'il s'agissait des boutiques des trésoriers. Sophie vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Tous ces espaces ont été utilisés apparemment jusqu'au Xe siècle, avec des changements de fonction. Mais euh, petit à petit, ils se sont, la base s'est enterrée en partie par des gravats, en partie volontairement, parce que la zone des forums, comme les égouts de Rome ne fonctionnait plus, était devenue insalubre, et donc on a refait des, des terrassements. Donc les, les bâtiments ont continué à être utilisés partiellement, mais avec d'autres usages. Au XVIe siècle, le pape, le pape Pie V a donné le secteur au couvent à un couvent. En 1885, le couvent a été transformé en caserne. Ben, tout ça a fait que la zone a été pas mal conservée. Le changement radical s'est produit entre 1926 et 1933, quand l'ensemble de la zone des forums a été dégagé. C'était une volonté politique du Duce, Benito Mussolini, qui a lui-même donné les premiers coups de pioche. Alors, si aujourd'hui, les marchés sont, sont très visibles, 
depuis, euh, depuis la via des forêts for impériali, euh, auparavant, avant 1930, comme dans l'Antiquité, en fait, on ne les voyait pas. On ne les voyait pas parce que d'abord, ils, ils étaient cachés par le forum de Trajan lui-même et ensuite par les maisons, les habitations qui se sont construites sur l'emplacement du forum de Trajan, ce qu'on appelle le quartier Alessandrino. Alors pour, pour bien comprendre, alors quand on est devant les marchés de Trajan aujourd'hui, le visiteur est souvent fasciné. Il a l'impression de se trouver devant, devant la Rome de l'Antiquité. Euh, c'est en partie vrai, en partie exagéré. Euh, c'est une des structures, c'est vrai, de la Rome antique la mieux conservée. Mais il faut bien avoir conscience de ce qu'on a trouvé au moment de la démolition et l'état actuel, pour bien comprendre ce qui est antique et ce qui a été restauré. Alors, je vais simplement prendre deux exemples pour terminer. La Via Biberatica et la, le Grand Hall. Alors voilà, la Via Viberatica au niveau, au moment de son, de son dégagement. Donc vous voyez que toute l'élévation était bien là, mais que les façades ont quand même été lourdement restaurées. Sur cette image, vous voyez aussi qu'une partie du dallage était encore en place. Et le reste a été complété avec des dalles de basalte qui viennent d'autres rues romaines. Cette image est importante parce qu'elle fait comprendre pourquoi on a restauré les encadrements des portes avec les des montants en travertin. C'est parce que vous voyez que les deux boutiques de gauche ici, sur l'image de gauche, eh bien, avaient conservé leurs encadrements d'origine, si bien qu'on a reproduit ces encadrements pour la grande ouverture et pour la petite ouverture au-dessus sur l'ensemble de la structure. Et voici, pour terminer une image du grand hall au moment des travaux. Alors ce grand hall avait été très modifié, notamment lors de l'installation du monastère. Un plancher avait été fait entre les deux niveaux. Un oculus avait été percé, qui a été rebouché par les restaurateurs dans la, dans la voûte. Mais ceci dit, l'ensemble de la structure est bien celle d'origine. Les voûtes sont bien celles d'origine. Voilà, écoutez, je vais laisser maintenant Sophie vous emmener visiter le monument restitué. Bonsoir. Voilà. Philippe vous a montré dans la première partie à quel point les marchés de Trajan sont liés, du point de vue de l'histoire de leur construction, au forum de ce même Trajan dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et en effet, ces deux ensembles sont côte à côte. Les marchés de Trajan sont juste derrière la colonnade que vous avez ici à l'écran. Mais de façon assez surprenante pour nous aujourd'hui, dans l'Antiquité, on ne voyait pas ou quasiment pas les marchés de Trajan depuis cet endroit, sauf, sauf à regarder à travers l'exèdre de ces forums, et plus précisément à travers les fenêtres de l'exèdre, à travers lesquelles on devinait effectivement une structure de briques. Depuis le sol du Forum de Trajan, il n'y a pas d'autre endroit d'où il est possible de voir ces marchés. La différence entre l'époque antique et l'époque moderne est vraiment impressionnante. Et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Nous allons prendre un même point de vue à l'époque antique et à l'époque moderne, et vous allez comprendre tout de suite quelle est la différence. Voilà, on va se situer à peu près ici. Voici ce que l'on voyait dans l'Antiquité. Sur la droite de l'image, la place du Forum de Trajan. Ensuite, nous avons trois marches qui permettent d'accéder à un portique couvert. Et derrière le portique couvert, nous avons une exèdre avec les fenêtres que je vous ai fait voir. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, regardez la perception si on se place à un angle de vue comparable, n'est plus du tout la même. Que voit-on aujourd'hui On retrouve bien la place à droite de l'image, on repère bien les trois marches qui font la jonction avec le portique, une partie du dallage du portique et une partie du dallage de l'exèdre sont encore conservées aujourd'hui. Si vous êtes attentif, vous voyez qu'une colonne a été remontée par les archéologues, il s'agit d'une des colonnes de l'exèdre, 
mais surtout, ce qui attire le regard, la première chose que l'on voit à Rome quand on se place ici, ce sont bien ces marchés de Trajan qu'on ne voyait absolument pas ou quasiment pas dans l'Antiquité. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de nous téléporter, c'est de prendre un raccourci pour aller voir ces marchés de Trajan et nous reviendrons sur le forum, vous le verrez, à la toute fin de la visite. Alors, je vais utiliser un raccourci et nous allons nous transporter juste devant l'entrée du Grand Hall qui se trouve à, à peu près au niveau euh, le plus haut des marchés de Trajan. Alors ces marchés, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils constituent un cas d'étude particulièrement intéressant. En effet, nous n'avons aucune, aucune mention de ces marchés, ni dans la littérature grecque, ni dans la littérature latine. Et cette absence de texte engendre deux choses. On ne connaît pas le nom de cette structure dans l'Antiquité, ni même ses fonctions. Cette absence de connaissance fait que ces, ces, ces marchés de Trajan, ils sont inclassables typologiquement, on ne sait pas comment les classer. Et ce que je voudrais vous montrer à travers cette visite ce soir, c'est que pourtant, ils constituent une merveille d'architecture. Ils constituent un ensemble exceptionnel à de nombreux égards. Alors, pour que ceux qui sont allés à Rome n'aient pas trop de mal à se repérer, je vais entrer dans ces marchés de Trajan par la même entrée que celle que l'on emprunte aujourd'hui quand on entre à l'intérieur du musée. Que constate-t-on dès que l'on passe cette porte Eh bien, la première chose que l'on voit, c'est que malgré le fait que nous soyons ici dans le modèle virtuel en plein été, 21 juin, malgré le fait que nous soyons en plein milieu de l'après-midi, cet espace est relativement sombre. Et nous avons donc postulé, à titre d'hypothèse, que de l'éclairage secondaire devait être ajouté, peut-être avec des candélabres, comme vous le voyez ici. Qu'en est-il aujourd'hui, maintenant Eh bien, aujourd'hui, la situation est partiellement différente du fait que l'entrée du musée est vitrée, ce qui fait que de la lumière entre naturellement dans ce grand hall. Et puis, regardez autre chose. Pour les besoins de la muséographie, des statues ont été placées dans ce hall et ces statues sont rehaussées par des projecteurs pour les mettre en valeur. Nous retrouvons finalement quelque chose qui est relativement proche de ce que nous avons ici restitué pour l'époque antique. Quelle est la fonction des boutiques ou des bureaux qui ouvraient ici dans ce grand hall Nous n'en savons rien, c'est une fonction incertaine. Il s'agit peut-être de pièces de service liées au forum de Trajan. Les chercheurs ont émis différentes hypothèses. L'une des hypothèses qui est en cours aujourd'hui, c'est que ce bureau pouvait servir de dépôt d'archives, d'où le nombre important de rouleaux et de livres entreposés ici. Peut-être également, en complément, que des cérémonies officielles pouvaient être organisées à cet endroit. En fait, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir trancher définitivement cette question. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y avait énormément de bureaux dans ce grand hall, puisqu'il y avait des bureaux sur différents niveaux. Alors vous allez voir, si j'avance encore un petit peu, nous avons un escalier qui va nous permettre de rejoindre une mezzanine. Donc cet escalier a deux volets, nous allons les prendre et arriver en haut de la mezzanine. Et si je me penche à travers la rambarde, voilà, essayez de ne pas tomber, si je me penche à travers la rambarde, on se rend compte que cette vision rappelle de façon assez étonnante nos centres de commerce modernes. On a l'impression d'être dans une galerie marchande d'aujourd'hui. Et c'est peut-être cette image véhiculée par l'imaginaire collectif qui a en partie favorisé la lecture de cet espace comme étant des marchés. Ce qui est certain, et finalement, peu importe quelle est la fonction exacte de cet espace, c'est que ce bâtiment est extrêmement fonctionnel. Une fois que l'on est ici, regardez, on oublie, on oublie que l'espace disponible pour construire ce, ce bâtiment était relativement faible. On oublie que l'espace était biscornu, qu'il qu y avait des difficultés d'éclairage importantes du fait tout simplement que le bâtiment était complètement adossé à un éperon rocheux. Celui qui a conçu ce, cet édifice, celui qui a conçu les marchés de Trajan, a vraiment fait un travail remarquable. Et cet architecte, on le connaît. Il s'agit d'Apollodore de Damas, et vous en avez peut-être 
Vous avez peut-être aperçu son buste tout à l'heure. Avant que je monte cet escalier, je vais retourner le voir pour vous dire quelques mots de cet homme. Voilà, je redescends au niveau du rez-de-chaussée du Grand Hall et vous allez pouvoir voir le buste d'Apollodore de Damas qui se trouve juste ici. Alors qui est-il cet homme Apollodore était à la fois un architecte et un ingénieur. Et il a réalisé différentes choses qui sont très connues aujourd'hui. Un, des, un, des, une des, un de ses exploits, entre guillemets, les plus connus, c'est probablement la construction d'un grand pont sur le Danube au moment où Trajan allait conquérir la Dacie. Apollodore avait fait construire sur le Danube un pont de 1000 mètres de long, à peu près, sur 20 mètres de large, ce qui est tout à fait colossal pour l'époque de la construction. Eh bien, c'est ce même Apollodore qui a construit les marchés de Trajan entre 109 et 113 après Jésus-Christ. Une fois que nous sommes parvenus à l'extrémité de ce grand hall, nous avons une volée d'escalier que l'on peut prendre aujourd'hui qui permet d'accéder à un espace à ciel ouvert tout à fait célèbre. Il s'agit de la Via Biberatica dont nous avons déjà dit quelques mots tout à l'heure. Mais avant de nous engager sur cette Via Biberatica, je voudrais attirer votre attention sur le bâtiment de briques qui se trouve ici, juste devant nous. Ce bâtiment de briques était probablement un espace de surveillance pour surveiller les allées et venues qui avaient lieu dans ces marchés. Il s'agissait probablement d'un poste de contrôle implanté au sein d'un bâtiment de l'administration impériale. Qu'en reste-t-il aujourd'hui eh Regardez, sur cette photographie, vous pouvez retrouver l'emplacement de l'escalier que je viens d'emprunter. C'est l'escalier qui permet de passer du Grand Hall à la Via Biberatica. On aperçoit également le sol de ce bureau de contrôle qui est conservé. Les murs ont disparu. Et on voit même l'emplacement où il y avait la porte. Et regardez, en gros, en gros plan, on voit toujours la rainure qui servait à faire coulisser les portes pour, faire, pour fermer ce bureau de contrôle. Et voici le peu d'élévation que l'on peut encore regarder aujourd'hui, qui correspond probablement à une image très proche de celle que vous avez ici à l'écran. Nous allons avancer, avancer dans cette Via Biberatica, parce que je voudrais vous montrer ce qui est probablement aujourd'hui une des rues de Rome, de la Rome antique, les mieux préservées dans la Rome moderne. Alors cette rue, vous l'avez vu dans la première partie, elle a subi de lourdes restaurations, mais pourtant elle est vraiment très intéressante à regarder de près, et je vais vous expliquer pourquoi. On voit tout d'abord qu'ici, euh, il y a des corbeaux qui scandent régulièrement la façade de la rue. Ces corbeaux sont placés en aplomb du trottoir qui se trouve en dessous. Ils servaient à soutenir un encorbellement et cet encorbellement permettait de donner de l'ombre aux passants qui circulaient en dessous à certaines heures de la journée. Les boutiques qui ouvrent sur cette partie de la rue ont probablement des fonctions comparables à celles du Grand Hall. Il s'agit là aussi de boutiques pour les fonctionnaires de l'administration impériale qui semble ici avoir une discussion quelque peu soutenue. Mais passons. Nous allons remonter cette voie Biberatica parce que je voudrais essayer d'aller voir avec vous quelle est la perception que l'on peut avoir du forum de Trajan depuis les terrasses les plus élevées de ces marchés. Donc nous sommes en train de remonter cette Via Biberatica dont nous avons déjà dit quelques mots. Nous ne sommes pas du tout sûrs qu'il y ait eu ici en fait des débits de boissons. Il est probable que la fonction principale de cet espace était administrative. Ce, ce qui n'exclut d'ailleurs pas qu'une partie des boutiques ouvrant sur les côtés, par exemple les boutiques de droite, aient été de véritables boutiques au sens propre du terme. Une des caractéristiques de cette rue, c'est que les trottoirs sur les côtés, et on le voit encore très bien aujourd'hui, sont très élevés, assez élevés. Et ça, ça va permettre aux personnes de s'asseoir dessus pour discuter euh, au milieu de la journée. Cette voie Biberatica, elle se trouve physiquement au milieu de l'excavation du Quirinal. C'est-à-dire que nous avons à gauche les hauts murs du bâtiment central, ceux qui ont partiellement disparu aujourd'hui. Ensuite, la voie Biberatica, sur la droite des boutiques et sur la droite encore de ces boutiques, 
le grand hémicycle avec un toit en terrasse. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas, pas évident de percevoir cet hémicycle depuis cette vue ancienne. Et c'est pour ça que la vue moderne peut être utile. Regardez, on retrouve la voie biberatica que nous sommes en train de remonter dans le même sens que la photographie. Vous avez ici la trace au sol des boutiques qui ont perdu leur élévation, qui est bien restituée dans le modèle virtuel. Et l'avantage de cette photographie, c'est que l'on voit derrière les boutiques la couverture en terrasse du grand hémicycle dont nous allons reparler tout à l'heure. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous emmener voir un troisième espace, un troisième bureau, mais cette fois pour plus parler avec vous de son agencement architectural. En fait, tous les bureaux de cet espace quasiment sont conçus selon le même modèle. À chaque fois, nous allons avoir une grande ouverture qui va donner sur la rue, qui va permettre d'entrer dans le bureau lui-même, comme je viens de le faire dans le modèle virtuel. Au-dessus, nous avons une petite fenêtre qui permet d'éclairer une mezzanine qui va se trouver au-dessus de l'espace que nous sommes en train de visiter. Si on regarde les montants de la porte au niveau du sol, on remarque qu'il y a des rainures dans le sol et des rainures sur les montants latéraux. Eh bien, ces rainures, elles ont une fonction. Elles servent à faire coulisser les panneaux de bois, les portes, qui permettront de fermer la boutique le soir venu, avant la tombée de la nuit. Donc toutes les boutiques des marchés de Trajan sont sensiblement construites selon ce même modèle. Nous allons maintenant essayer de poursuivre vers les toits en terrasse. Et pour rejoindre ces toits en terrasse, les plus hauts des marchés de Trajan, il va falloir emprunter un escalier qui va se trouver voilà, dans quelques secondes sur la gauche de l'image. Nous allons aller emprunter ces escaliers. Si j'avais poursuivi mon chemin vers la droite, vous voyez qu'il y a une seconde rue, cette rue-là, elle nous aurait mené au quartier de Subur, juste derrière le Forum d'Auguste, au quartier populaire de Subur, que nous avons déjà visité ensemble lors d'une précédente nocturne. Il s'agissait de la nocturne L'Amour à Rome, si vous voulez euh, la visionner sur notre chaîne YouTube. Donc je vais emprunter ces escaliers et nous allons arriver sur les toits en terrasse. Alors il y a deux volets à cet escalier. Et l'intérêt de monter ici, tout en haut, c'est que l'on va avoir une vue vraiment très intéressante sur la Rome ancienne. Pourquoi Eh bien parce que nous sommes en surplomb, et du coup nous sommes à un endroit qui domine le reste de la ville, et en plus l'angle de vue est relativement ouvert. Alors que voit-on ici sur cette image Je vous ai préparé un montage pour essayer de faciliter le repérage des lieux. Sur la droite de l'image, vous avez la basilique Ulpienne qui ferme le forum de Trajan. À l'extrémité gauche, la Curie Julienne, l'endroit où vont siéger les sénateurs, qui se trouve sur le forum romain. Et puis en arrière-plan, nous avons trois temples. Ce sont les temples qui se trouvent sur le Capitole. Donc au premier plan, le plus proche de nous et celui qui semble le plus grand à l'image, c'est le temple de Junon Moneta. Mais on aperçoit également le temple de Jupiter Capitolin et le temple de Vénus Victrix qui se trouve au-dessus de ce que l'on appelait autrefois le tabularium. Et regardez en dessous du Capitole, nous avons un dernier temple qui est visible, c'est le temple de Vénus Genitrix, la Vénus mère, qui se trouve sur le forum de César. Alors il faut que vous oubliez un petit peu les arbres que nous avons mis sur la droite du Capitole. Nous les avons mis ici pour habiller l'image parce que notre modèle virtuel n'est pas encore terminé sur le Capitole. Mais soyez patients, c'est au programme de la nocturne du mois d'avril 2021 et nous sommes en train de vous construire un Capitole qui corresponde bien aux sources dont nous disposons aujourd'hui. Si je me retourne. Si je me retourne, nous apercevons en gros plan une exèdre. C'est l'exèdre du forum de Trajan par laquelle, tout à l'heure, nous voyons, nous apercevions les marchés. Vous retrouvez les fenêtres qui nous permettaient de voir les, les, les briques des marchés tout à l'heure. Et puis, juste en dessous, il y a euh, un dernier niveau que nous n'avons pas encore été voir. C'est le niveau du grand hémicycle que euh, nous allons maintenant aller parcourir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est qu'actuellement, je suis sur la terrasse la plus haute des marchés de Trajan. Et cette terrasse, aujourd'hui, 
elle est interrompue. On ne peut pas la parcourir dans la Rome moderne. La seule terrasse que vous pouvez par parcourir aujourd'hui, c'est celle qui se trouve juste derrière, celle que vous voyez un petit peu plus bas. Et depuis cette seconde terrasse, nous n'aurions pas une vue sur la Rome antique aussi euh, ouverte que celle que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors, pour éviter de perdre trop de temps dans les circulations, je vais prendre un raccourci qui va nous amener euh, directement au niveau de ce grand hémicycle. Alors, allons-y, ici. Voilà. Ce grand hémicycle, en fait, dans l'Antiquité, il était probablement beaucoup plus sombre que ce que l'on imagine aujourd'hui. Ici, je vous rappelle que nous sommes en plein milieu de la journée. Ce secteur était obligatoirement assez sombre, car le côté gauche de la rue, vous le voyez ici à l'image, était complètement fermé par les hauts murs du Forum de Trajan. Si vous regardez une photographie d'aujourd'hui, vous voyez qu'effectivement, nous avons bien l'exèdre qui est conservé, mais aujourd'hui, nous avons perdu tout le haut mur de l'exèdre du Forum de Trajan qui se trouvait au niveau de la pelouse, ici en bas à droite de la photographie. Et une dizaine de pièces va ouvrir sur ce grand hémicycle. Ce sont des pièces qui présentent quand même un paradoxe. D'un côté, elles sont richement décorées avec des enduits, des enduits peints. Vous en avez vu des photographies tout à l'heure, en voici d'autres en complément. Et nous avons également des mosaïques à motif géométrique noir et blanc sur le sol. Donc d'un côté, nous avons des pièces vraiment assez richement décorées. Et d'un autre côté, vous allez le découvrir tout de suite à l'image, ces pièces sont vraiment très exiguës. Ce sont les plus petits bureaux que nous ayons vus depuis le début de la visite. Que faisait-on ici D'après les sources, on peut penser que ce sont les trésoriers impériaux qui s'installaient ici, ceux qui étaient chargés de percevoir des taxes liées au déroulement de différentes opérations commerciales. La décoration que vous voyez ici sur le modèle virtuel, qui correspond à celle qui est conservée aujourd'hui dans les marchés de Trajan, ce n'est pas la décoration d'origine. Ce n'est pas celle qui était là au moment de la construction des marchés de Trajan. Il s'agit d'une restauration qui date du IIIe siècle, environ de l'époque des Sévères. La question qu'il faut se poser, maintenant que nous avons parcouru à peu près l'ensemble des marchés, c'est de se dire, mais comment fait-on Comment fait-on pour retourner à pied au forum de Trajan. Il y a différentes solutions que je voudrais vous montrer en utilisant ce plan. Il y a en fait trois accès possibles pour passer des marchés de Trajan au forum de Trajan. Et je vais vous proposer de prendre le chemin qui porte le numéro 2 sur ce plan, qui va nous permettre d'arriver sur le portique latéral du forum de Trajan, juste à la limite de la basilique ulpienne. Donc allons-y, nous continuons de longer ce grand hémicycle et effectivement, nous allons apercevoir une porte sur la gauche et dès que j'aurai franchi cette porte, nous serons revenus à notre point de départ, nous serons revenus sur le portique latéral du forum de Trajan. Donc les deux espaces communiquent réellement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dès le début de la visite, d'ici, du niveau du sol, il n'est pas possible de voir les marchés de Trajan. Et pourtant, dans l'Antiquité, quand on était sur le forum de Trajan, il y avait bien un endroit duquel il était possible d'embrasser les marchés du regard. C'était le toit, le toit en terrasse de la basilique Ulpienne qui se trouve juste devant nous. C'est le, le dernier raccourci que je vais vous proposer de prendre ce soir. Nous allons monter sur le toit en terrasse de la basilique ulpienne, et d'ici, voilà, vous allez découvrir le seul endroit du forum de Trajan depuis lequel il est possible d'avoir une vue complète et générale de ces marchés. Et je vous propose quelques mots de conclusion depuis cet endroit. Ce soir, nous avons visité ensemble un espace urbain que l'on appelle conventionnellement les marchés de Trajan, tout en vous expliquant qu'en fait, il ne s'agissait pas de véritables marchés. Si ce dossier scientifique est assez difficile à appréhender, il n'en reste pas moins fascinant, car l'architecte qui a conçu cet espace a vraiment réussi ses trois missions. Premièrement, 
son édifice maintient efficacement toute la masse de terre et de rochers qui a été excavée, en évitant tout effondrement du terrain. Deuxièmement, le plan de cette construction permet de tirer un excellent parti des différents espaces disponibles, alors même que les, les, les niveaux de sol répartis sur différents paliers rendaient la conception d'ensemble relativement difficile. Et puis enfin, d'un point de vue purement esthétique, ces marchés sont une vraie réussite. Pensez quand même que 18 siècles environ après l'époque de leur construction, ils sont toujours utilisés comme marchés et ils attirent toujours les foules venues visiter Rome. Alors, permettez-moi de terminer cette visite sur un clin d'œil à l'équipe d'infographistes du CIREV. Je veux parler de Nicolas, de Charlie, de Jérôme et d'Axel. Dans ces temps difficiles où nous devons réaliser cette conférence uniquement à distance, où les déplacements à l'étranger sont difficiles à également à organiser, il nous reste au moins la satisfaction de pouvoir voyager virtuellement. Au-delà du plaisir que procure ce voyage dans le temps, je pense que cette nocturne sur les marchés de Trajan est un véritable cas d'école pour mesurer quel peut être l'intérêt d'une visite virtuelle. La restitution interactive, ici, permet de mieux comprendre, de mieux appréhender la topographie et l'urbanisme de la Rome antique. Je m'explique. La dernière fois que je suis allée à Rome, je savais qu'il y avait des toits en terrasse sur les marchés de Trajan, et j'essayais d'imaginer ce que l'on pouvait bien percevoir du reste de la ville depuis ces toits en terrasse. Je me demandais s'il y avait un secteur dans ces marchés d'où il était possible de voir la statue équestre de Trajan. Ce sont des questions que je me posais, et je n'avais pas de repères pour apporter une réponse scientifique à ces questions. Après la visite de ce soir, je pense que nous avons tous une bien meilleure perception de la place prise par ces marchés et je l'espère une meilleure compréhension de leurs fonctions. J'espère que la saison à venir nous, euh, nous réservera encore d'autres belles surprises et que nous re retrouverons rapidement en face de nous le public qui nous est cher et qui nous manque ce soir. Je vous remercie. Bien, merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Merci aussi à euh, l'équipe à qui, euh, qui était présente euh, aujourd'hui et puis qui a permis cette, cette captation et qui a aussi permis la réalisation euh, du modèle. Voilà, donc je vais... Alors, avant de prendre les questions, euh, je vais corriger une petite chose qu'a dit Sophie. Sophie a dit que depuis 18 siècles, cet emplacement servait toujours de marché. Ah, non, oui, ce n'est plus un marché aujourd'hui, c'est un musée. Voilà. <rire> il y a une petite a... boutique à l'entrée du musée. Il y a une petite mais... boutique quand même à l'entrée du musée, c'est vrai. Voilà, donc je vais laisser euh, François bien nous lire les questions des, de ceux qui nous ont suivis euh, en direct. Oui, une première question donc, euh, demande, est-ce qu'on peut penser que ça ressemble à la bourse antique de Rome hmm. Alors, oui, d'une certaine manière, on peut... Euh, il y a quelques similitudes, c'est probablement un endroit d'échanges financiers importants, bon, si ce n'est que le système boursier que l'on connaît n'existait pas dans l'Antiquité, mais c'est vrai qu'il y a une certaine analogie avec ce type d'espace. Oui. J'ai une autre question aussi qui est à la fois une demande, est-ce qu'on verra ces marchés de Trajan dans l'application Romain Taboula prochainement <rire> Alors il faudrait demander à Jérôme qui est ici au premier rang de, de l'amphithéâtre, euh, pourquoi pas, Alors, ça fait partie des, des édifices qui sont assez compliqués sur Roma in Tabula puisque Roma in Tabula euh, qui est la visite de bâtiments de Rome sur tablette, euh, fonctionne bien sur euh, des bâtiments relativement, relativement petits, relativement simples. Euh, ici, peut-être que l'environnement va être euh, un peu trop complexe, mais on verra ça avec, euh, avec Jérôme. Rien n'est rien impossible a priori. Une question plus sur le, la, la chronologie. Quand le forum de Trajan a-t-il commencé à être démantelé alors, le forum de Trajan a été... Euh, on sait qu'il était encore en très très bon état au IVe siècle, parce que quand l'empereur Constance vient le visiter au milieu du, au milieu du, au, bien, au milieu du IVe siècle, il est en admiration, est en admiration devant ce, devant ce forum. 
on pense qu'il est resté encore euh, en assez bon état, 5e, peut-être 6e, 6e siècle. Et c'est après, hein, après qu'il a commencé à, se, à être dégradé, on a, pris son dallage, on a pris le dallage de la place pour faire, pour faire autre chose, on a démantelé les marbres. Il y a eu un tremblement de terre en 810 qui l'a bien, bien détruit, et puis bon, c'est devenu petit à petit d'un endroit... Alors, Jusqu'à présent, il y avait une partie qui était, restée, qui était restée publique et ensuite il a été euh, privatisé, occupé par des euh, diverses constructions. Une, une ferme aussi a été installée dans une partie du, du forum de Trajan. Alors, le, et par contre, les, les marchés, je vous l'ai dit, ils ont été, euh, dès le XVe siècle, utilisés pour euh, un couvent. D'accord. Alors une question, donc, si, si les, les marchés de Trajan ne sont pas des marchés, est-ce qu'il y avait des, des grands espaces dédiés au commerce Alors, Des grands espaces dédiés au commerce, peut-être euh, peut peut pas. Alors, les grands espaces dédiés au commerce à Rome, ce sont les Macelloum. On en connaît deux de manière sûre. Le, le grand Macelloum qui était sur le Caelius, qu'on a déjà visité ici en nocturne, et le marché de Livy qui se trouvait à un endroit opposé de, de la ville. Ça, ce sont les deux grands marchés de Rome à l'époque du, du, du 4e siècle. Euh, alors, pour ceux qui connaissent Caen, euh, vous voyez le complexe des rives de l'Orne Quand vous êtes au rez-de-chaussée, ce sont des boutiques, ce sont des magasins. Aux étages supérieurs, on a des bureaux et notamment, on a les services de la mairie de Caen. Eh bien, on peut peut-être faire une analogie avec les marchés de Trajan. Peut-être, en effet, que dans les boutiques du rez-de-chaussée de la Verbi Beratica, on avait des boutiques, alors sûrement pas des, euh, des, de, pas de commerce d'alimentation, hein, mais peut-être euh, certains commerces de luxe ou euh, d'autres choses. Donc, on ne peut pas exclure totalement une activité de, de vente, hein, mais euh, pas, de, pas de grande envergure, ne serait-ce que parce que les accès sont difficiles. Je vous l'ai dit, cette rue-là ne peut pas la parcourir dans tous les deux sens euh, avec des chariots. Et puis vous avez vu comment, les, euh, comment il faut se déplacer à travers des escaliers. Euh, voilà, tout est compliqué pour ce qui, euh, ce qui devrait être un marché, euh, un marché de, grande, euh, de grande envergure. Mais on ne peut pas exclure, en effet, que certaines boutiques étaient des boutiques de commerce traditionnel. Alors justement, dans, dans, dans cet ensemble-là, est-ce qu'il y avait euh, des salles, euh, par exemple, euh, la question sur euh, dédiée à l'enseignement, hein, des, des fonctions oui. d'enseignement Oui, donc on sait qu'à une époque, le forum de Trajan lui-même aussi déjà hein, a servi pour l'enseignement. Et on pense que les deux grandes salles, alors, euh, Sophie peut peut-être vous, euh, vous y remener, on a deux grandes salles aux extrémités oh, du, euh, du grand hémicycle. Et, et ces, deux grandes, euh, ces deux grandes salles servait peut-être à des conférences ou à de, de l'enseignement. Hein, ce sont les deux grandes, les deux grandes là aux extrémités, euh, chaque extrémité d'édifice. Notre carte devient complexe parce que comme il y a de plus en plus de, de bâtiments, c'est difficile de se retrouver pour avoir des points de raccourci. Voilà, donc on a une grande salle, euh, t'as pas pris le chemin le plus court, ah ouais, normal. Euh, oui c'est normal, oui, voilà. mais bon tu aurais pu aller voir l'autre, mais on, en a, on a deux salles qui sont presque symétriques, elles ne sont pas tout à fait de la même manière, elles n'ont pas le même nombre de fenêtres chacune, mais ces deux grandes, euh, voilà, celle-là c'est celle qui a le plus grand nombre de fenêtres du côté, du côté gauche, et peut-être là, peut-être que c'était des écoles, ça oui. Ouais. Une, donc une dernière question. Euh, donc euh, la, la question portait. Donc est-ce que le point de contrôle, à quoi servait le point de contrôle en fait, à quoi le point qui était montré, est-ce que c'est un filtrage pour la sécurité ou Alors c'est justement ça qui fait penser que c'était pas des boutiques de commerce ordinaire. C'est que s'il y avait un point de contrôle ici, euh, c'est que ça devait être un lieu réservé à l'administration et que tout le monde n'avait pas le droit comme ça euh, d'aller et venir à l'intérieur de, de ces bureaux. Et probablement que ce poste de contrôle, il devait y en avoir d'autres à d'autres endroits, hein, probablement que ce poste de contrôle permettait de filtrer ceux qui avaient le droit d'aller dans le grand hall et ceux qui n'avaient pas le droit. Donc une petite question complémentaire justement sur la question de sécurité. Et comment fermait-on tous ces espaces Étaient-ils fermés Comment mettait-on en sécurité leur contenu 
Alors, il est évident que tous les espaces étaient fermés, étaient fermés la nuit. Euh, on a vu, on voit pour les boutiques, Sophie vous l'a montré, les, les, traces, euh, les traces de fermeture avec des, panneaux de, avec des panneaux de bois. On peut imaginer que euh, certains escaliers ou certaines circulations étaient fermées par des grilles aussi. C'était un espace, un espace clos. Voilà, donc après, il y a un certain nombre de, de questions qui demanderaient peut-être des développements plus, plus vastes, sur lesquels il y aura sans doute des réponses en ligne. Voilà, déjà, donc euh, éventuellement une, une toute dernière question. Euh, Est-ce que la seule fonction de la colonne Trajane est de témoigner de la hauteur des terres et des roches escavées Alors, c'est une des fonctions de cette colonne Trajane. Il faut penser que la colonne Trajane, en fait, elle a trois autres fonctions très, très importantes, deux qui sont bien explicites. Euh, D'abord, c'est le tombeau de Trajan. La base est le tombeau de Trajan. C'est là qu'était l'urne de Trajan après sa mort, ce qui est exceptionnel puisque normalement, on n'y euh, on avait pas, euh, pas d'inhumation, il n'y avait pas de sépulture à l'intérieur de la ville. Tout normalement se faisait à l'extérieur de la ville. Trajan, lui, a eu le droit d'avoir son tombeau là, en plein euh, centre-ville. La deuxième fonction de cette colonne explicite, c'est que c'est une colonne commémorative, une colonne triomphale. Elle célèbre la victoire de, de Trajan sur les Das, la Roumanie, la Roumanie actuelle, et la spirale, c'est une grande bande dessinée en spirale, si on peut dire, raconte la guerre contre les Das. Et puis il y a une troisième fonction qui est peut-être moins ex Enfin, c'est une hypothèse, peut-être que cette colonne aussi, c'est ce qu'on appelle un piaculum, c'est-à-dire une forme d'expiation du, euh, du péché, du sacrilège, qui a consisté à détruire euh, l'ancienne muraille de Rome. Voilà. Et euh, les Romains étaient très conservateurs hein, de ces objets, de ces des objets, enfin de ces constructions qui avaient une forme de caractère sacré et il est possible que ce soit une sorte d'expiation d'avoir détruit l'ancienne la, muraille servienne à cet endroit. Voilà ouais. les différentes fonctions de la colonne Trajane, mais on a vu explicitement qu'elle marquait en effet la hauteur de la terre excavée. Donc pour terminer, nous serions très heureux de vous retrouver le 4 novembre prochain pour une prochaine nocturne qui sera complètement inédite, puisque cette fois, nous vous emmènerons voir le théâtre de Marcellus, le portique d'Octavie et le temple d'Apollon Sosianus. Ce seront des restitutions inédites qui seront prêtes à vous être présentées d'ici environ un mois. Bonsoir à toutes et à tous, et puis au plaisir de vous retrouver aussi en podcast sur la chaîne YouTube du CIREV.